ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ലെസൺ ത്രീ നോക്കിയാണ് ലെസൺ ത്രീയിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സിലാണെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും രണ്ട് തരം റെസീപ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാഷ് സെക്കൻഡ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ബാങ്ക് റെസീപ്റ്റ് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ വൗച്ചർ അടിച്ചു ജസ്റ്റ് വി വി സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിവിടെ നമുക്കിവിടെ റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം എഫ് സിക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ബേസിക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഭയങ്കര സംശയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പാർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു ഇതാ പിന്നെ നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി മെത്തേഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ ടു ടുവിൻ്റെ അവിടെ എന്തടിക്കണം ടുവിൻ്റെ അവിടെ കസ്റ്റമർ അടിക്കണോ ക്യാഷ് അടിക്കണോ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണേ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്ന സംഭവം ഇതിപ്പോൾ അതിനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനൊരു വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും നമ്മൾ രണ്ട് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് വേണം അക്കൗണ്ട്സ് എ വി ക്രിയേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് അണ്ടർ റെസീപ്റ്റ് ഇവിടെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകും എക്സ്ക്ലൂഡ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് നമുക്ക് ക്യാഷ് മാത്രം കൊടുക്കാം ഇവിടെ ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് സിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് വേണം ഇവിടെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പാർട്ടിയുടെ പേര് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കസ്റ്റമറിൻ്റെ തന്നെ പൈസ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ റെസീപ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഏത് ബില്ലിന് എഗനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബില്ലിന് എഗനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ബില്ലിനാണ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആദ്യം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കാം ഓക്കെ സെയിം തിങ് നമുക്കൊരു ബാങ്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ബാങ്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന എൻട്രി ഒരുമിച്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു വോച്ചർ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ വോച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ട് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കീ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് എ വി അക്കൗണ്ട് വോച്ചർ ടൈപ്പ് വോച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ബാങ്ക് റെസീപ്റ്റ് അതും അണ്ടർ വരുന്നത് റെസീപ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മളിവിടെ ബാങ്ക് റെസീപ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾട്ട് സി അടിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ലെഡ്ജറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാങ്കിന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് ആക്സിസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ അണ്ടർ വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കാം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ബ്രാഞ്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു പോകുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും 
జీఎస్ నెంబర్ ఉండేది జీఎస్ నెంబర్ కదా ఓకే యాక్సిస్ బ్యాంక్ ముందు కొడుతు కూడా మనం సౌ ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ అంటే కదా మనం స్టేట్ బ్యాంక్ కొడుకును అకౌంట్ నెంబర్ లాస్ట్ టైం మనం సెలెక్ట్ చేయనాను ఇని అదర్ ఓడి అకౌంట్ అంటే మనం ఓడి మాత్రం సెలెక్ట్ చేయం పెట్టం బ్యాంక్ ఓడి అకౌంట్ ఓకే ఇప్పుడు కూడా మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఇండ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయదిట్లే అది అయితే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్ కొడుక సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే ఇది సేవ్ చేయదు నమ్మ వాచర్ టైప్ క్రియేషన్ ఆల్రెడీ కഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളది എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എഫ് സിക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് റെസിറ്റ് ഇവിടെ ക്യാഷ് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാങ്ക് റെസിറ്റ് കണ്ടു അതിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ലെറ്റ്ജിലേക്ക് പോകും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൽ എസ് ബിയുടെ ലെറ്റ്ജിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് എപ്പോഴും സെലക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വോച്ചർ ക്ലാസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഈ ബാങ്ക് മാറിയില്ല നമ്മൾ പാർട്ടി മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിനൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ആ ബില്ല് പെൻഡിങ് ബില്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ബാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് അപ്ലൈക്കൾ കൊടുക്കുന്നു അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എൻട്രിയും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാങ്ക് എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ വോച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അറിവില്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതിന് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ വോച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ റെസീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നോക്കാം പേയ്മെൻറ്റിന് വരുന്ന കീ ആണ് എഫ് ഫൈവ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എഫ് ഐ ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് എഫ് ഐ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെലക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് വോച്ചർ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ഈ വോച്ചർ ടൈപ്പ് ഒക്കെ വൺ ടൈം ക്രിയേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഓക്കെ ക്യാഷ് ഡെലിജർ സെലക്ട് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ആക്സിസ് കൊടുക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഈ ലെഡ്ജർ ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗത്ത് എസ് ബി ഐ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഐ എഫ് ഐ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ അവിടെ ഏത് ബാങ്കാണോ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം 
ആക്സസ് എന്നാണ് ആക്സസ് സെലക്ട് ചെയ്തു സപ്ലയർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ബില്ലിന് അഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ചെക്ക് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്കുകൾ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് നമുക്കൊരു എൻ്റർ ചെയ്ത് ആസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അഞ്ച് ഓക്കെ സപ്ലയർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഈ ഒന്ന് എന്ന അഞ്ച് എന്നുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡേറ്റ് അതായി മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട കൺട്രോൾ ടി കൺട്രോൾ ടി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയി നമ്മൾ പി ഡി സി പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെന്ന ആ ഡേറ്റ് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് നാലിനാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ലെഡ്ജർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഒന്ന് നാലിലത്തെ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മെയ് മാസത്തിലേക്ക് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ വന്ന് പോകേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിലത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഏതൊരു ചെക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ട് പ്ലസ് എല്ല് ഉണ്ടോ ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്ക് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാണി ഓക്കെ വോൾട്ട് പ്ലസ് എല്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്കുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് കൊടുത്താലും ആ ചെക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു എന്താണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിലുള്ള സംഭവം അപ്പം നമുക്കൊരു ലെഡ്ജർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇന്ന് ഉള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര വന്നു അത് ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കസ്റ്റമറുടെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ ഓച്ചർ അടിച്ച് എഫ് സിക്സ് അവറിനും പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇട്ട് നോക്കി നമുക്ക് കാണിക്കാം കസ്റ്റമർ ഈ ബില്ലിൽ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കൊടുത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആക്കണം പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് മാറും പിന്നീട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രികളും ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എ ബി സി കസ്റ്റമർ ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തേ ഓക്കെ ആ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കാണിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരുപത്തയ്യായിരം അറുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ബില്ലായിരുന്നു അയ്യായിരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്കാണ് അത് പാസ്സായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും കറണ്ട് ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ഈ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് അഞ്ചിന് അത് ബാങ്കിൽ വന്ന് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ലെഡ്ജറിൽ ബാലൻസ് കുറയാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം തീയതി ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞ് കാണിക്കും പക്ഷെ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഏതാണ് പാസ്സാവാനുള്ളതെന്നുള്ളത് വോൾട്ടല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണിക്കും ഇതാണ് റെസീറ്റ് ബാങ്ക് റെസീറ്റ് ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കേണ്ട അതിനുള്ള റിപ്ലൈ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ലെസൻസ് നമുക്ക് മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലെസൻസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു